Eu trago agora novas informações sobre a Operação Cangaço, que aconteceu em 2021 em Varginha. De acordo com a Polícia Federal, os policiais militares e rodoviários federais foram indiciados por crimes de homicídio qualificado, tortura e fraude processual. Na época, eles participaram da operação que terminou com a morte de 26 homens suspeitos de planejar um roubo no Centro de Distribuição de Valores do Banco do Brasil, que fica no centro da cidade de Varginha. De acordo com a investigação, no dia da ação policial, algumas pessoas foram mortas, desarmadas e outras deitadas, escondidas embaixo de mesas. Vamos ver. Balança aí. De acordo com a Polícia Federal, foram 40 policiais indiciados. Entre eles estão 24 do Grupo de Elite da Polícia Rodoviária Federal e 16 do Batalhão de Operações Especiais, o BOP da Polícia Militar. Os policiais podem responder por homicídio, tortura e fraude processual. De acordo com a Polícia Federal, uma reconstituição pericial mostrou que algumas pessoas foram mortas, desarmadas, outras deitadas embaixo de mesas. O inquérito e laudo da Polícia Federal que embasaram o indiciamento tem mais de 3 mil páginas. O caso foi em outubro de 2021. Na época, policiais militares e rodoviários federais fizeram uma operação que foi chamada de Novo Cangaço e terminou com a morte de 26 homens em Varginha. Foi durante a madrugada em um sítio que fica em uma região conhecida como Recanto da Barra. A suspeita é que o bando teria planejado roubar 65 milhões de reais no Centro de Distribuição de Valores do Banco do Brasil, que fica no centro da cidade. Os suspeitos teriam alugado o sítio para planejar o crime e usar o local como esconderijo. Na ocasião, a polícia informou que houve troca de tiros. Os suspeitos foram levados para hospitais da cidade, mas ninguém sobreviveu. Essas fotos mostram mostram um o momento em que as pessoas baleadas foram atendidas na unidade de pronto atendimento. Os corpos ficaram espalhados em macas dentro da UPA. Todos os corpos foram encaminhados ao IML de Belo Horizonte e, aos poucos, foram identificados. Nenhum policial ficou ferido. No sítio, a polícia encontrou um arsenal, 10 fuzis, metralhadora, pistola .50, 116 carregadores de armas, munição de vários calibres, granadas, coletes à prova de balas, uniformes de profissionais da área de segurança, galões com gasolina, além de armas de outros calibres. Foram apreendidos 12 veículos que, segundo as investigações, foram roubados e seriam usados no ataque. Naquele mesmo dia, uma carreta foi apreendida em Muzambinho, a cerca de 140 quilômetros de Varginha. No veículo, a polícia encontrou um fundo falso e vários objetos. A suspeita é que assim que a quadrilha agisse, o veículo seria usado para o transporte dos envolvidos. Cerca de dois anos após a operação, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em Varginha e também no Triângulo Mineiro para dar andamento na investigação sobre o plano de assalto. Os suspeitos eram do Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Pará, Rondônia e São Paulo. A maioria tinha passagens pela polícia. Pois, hein? Agora uma super operação, ao meu modo de ver, bem sucedido o trabalho da polícia porque esse pessoal do Novo Cangaço, quando eles chegavam em várias cidades do Brasil para poder cometer esses ataques, faziam pessoas de bem, pais, mães, família, como reféns, punham pessoas sentadas só de, 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 de roupas íntimas, sentadas em cima do carro, como escudo, para se proteger. Só que aí eles não conseguiram fazer isso em Varginha, porque a polícia foi, ao meu modo de ver, muito boa de serviço. né? Eu tenho até os parabéns à polícia pelo trabalho. Agora... Esses policiais estão sendo indiciados, né? A gente vai continuar dando sequência em todas as informações que chegarem para a gente. A gente passa o pessoal que está em casa, né, Michel? Chegou a informação para a gente aqui, nossa equipe de produção vai lá, faz toda a apuração e traz para você ficar bem é, sabendo de tudo que acontece, tá bom?